Hi, I'm Natasha Letzi, Fountain Elementary's me uh, Media Specialist, and I have here with me... This is Miss Kiddos, Clarion Liaison at Fountain Elementary School. We're going to show you how to split your screen and turn in work in the Google Classroom. Les vamos a enseñar cómo separar las páginas que mandan en Google Classroom para que sus hijos puedan escribir en ellas. First step is to log into your Rapid Identity account. El primer paso es que ustedes entren a la página de Rapid Identity. Click the Google Classroom icon. Opriman el botón de la clase de Google Classroom. Go to the class that you have work in. Vayan a la clase en la que están trabajando. You can switch accounts by clicking on the icon, uh, icon in the right-hand corner. Ustedes pueden cambiar de cuenta cuando van a la parte superior derecha. Go to the Classwork tab. Vayan a la, a la parte que dice Trabajo del Salón, Classwork. Click on the assignment you would like to see. Opriman la asignatura o la clase que ustedes quieren ver. Download the file. Bajen el archivo. To split the screen, click the tab and drag it to the right. Para dividir en la pantalla, pueden agarrarla con el clic y la ponen hacia un lado. Go back to your classwork. Vayan de regreso a su clase. Click View Assignment. Opriman donde dice Ver Asignatura. And click in the blue button that says Add or Create. Y opriman el botón donde dice um, Incluya o Crear. I clicked Google Documents for this one to make a Word document. En este momento incluimos el, do, el click donde dice documentos para trabajar en esta página. Click on it. Le da otro, le oprime de nuevo, le da otro click. And then click the tab and drag it all the way to the left. Y cuando le aparezca la pantalla, agárrala de nuevo con el con el clic del mouse y la ponen al lado de su tarea. Now you can see both documents, the questions and your answers. Ahora ustedes pueden ver las dos pantallas, la de tarea y la que vas a responder. I would title the document and then type my answers. En este momento le pondrías el título de la, de la tarea que estás haciendo y escribirías tus respuestas. When you're done, you select the turn in button. Cuando terminas, en, solamente tienes que poner turn in, que significa entregar. Click turn in again. Ahora les enseña que tienen que oprimir turn in otra vez. It should say that your work is turned in in the right hand corner. Y debe enseñar en este momento que su trabajo fue entregado. Then you can go back and work on the next assignment. Ahora puedes regresar y trabajar en la, en la siguiente tarea. Stay tuned for our next tutorial. Have a great day. Este con nosotros para seguir la siguiente tutorial.